ولس خ راډیو درنو او زړه ته راتیرو او ریدون کو او په ځانګړي توګه د ژوند په داستان کې د ادبي خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ په دې ته مایوسې ټول برو غو جوړ وای او د صحت کالي به مو پر غاړه وي موږ هم خوشاله یو چې بیا ستاسې په وړاندې په دې ادبي خپرونه کې حاضر یو او د ناول نوې برخه در اورو درنو اوریدون کو د خپرونې کوربه زه زمیر یم او د تخنیک چارې مې دوست محمد یار سمبالوي څرنګه مو چې په تېره خپرونه کې د ناول اتمه برخه در ته وړاندې کړې وه نن درته د دغه په زړه پورې ناول نوې او نهمه برخه در اورو خدا چې په دې برخه کې به څه پېښ شي له هغې وړاندې د تېرې برخې د ځینو پېښو لنډ تکرار اورو همدا ګړی مې یو کورت په زر روپۍ هم اخیست خو دا سپېره غره او کورت ډېر سره لرې ول د شامه تورې پر سر مې لاس تېر کړ و مې ویل لورې ته ناروغه یې کورت تاوان درته لري اوس به غوښه درته راوغواړم زما خدمتګار سلامت ورون پوخ کړی دی د نجلۍ تندي نرۍ ګونځي پیدا کړې نه غوښه مې بدې سي حاجی ناټک په غوسه وویل ګستاخي مه کوه همدې پیرګل له مرګه راوګرځولې هله ژر یې لاس ور مچو کړ ومې خندل خیر دی ما شوم هاندي تر اوسه لا په مقدساتو نه پوهېږي کوچیانو ته مې وکتل پوهېدم چې د مقدساتو له ټکي یې معنا نه ده اخیستې خو یو یو لغات ښه و پوه معلومېده درنو اوریدون کو د تیرې برخې د ځینو پېښو لنډ تکرار مو اورید اوس هم نوې او نهمه برخه د اوبو پتک مې وغوښت یوه کوچي لملا را خلاص کړ د جام پاتې اوبه مې پکې واچولې حاجي ناټک ته مې وویل دا شفا بخښه اوبه اسانه نه دي پیدا شوې له کوی قافه راغلې نجلۍ ته یې درې وخته ورکوه سهار غرمه بېګا د حاجي ناټک سترګې له اوښکو ډکې شوې دواړه لاسونه یې را وغځول پتک یې څو ځله ښکل کړ په ډېر احتیاط یې په څادر کې وتاړه یوه ځوان وویل یا پیره تر تا لوګی شم مرکی مې څه نه ویني را یې ولم نور کوچیان هم په خبرو راغلل د یو میګو شیدې نه کولې د بل پرله پسې لوڼې زېږېدلې د بل اولاد نه کېده د یو پر رمه لېوا مخته وه بس ټول مرسته وخته سر مې ورته وخوځاوه ټول خوشاله د باندې ووتل د سمڅې په خوله کې ودرېدم کوچیان تر چینې تېر ول شامه توره په خپلو پښو تله ځمکې ته مې وکتل زړه مې خولې ته راغی د زرو سیکه نه وه قدم شا مې را وغوښت تیږې مې واړولې سیکه پیدا نه شوه قدم شا مې لاندې ولېږه ښه شېبه وروسته بېرته راغی په لاس کې نیولې ژېړې سیکې ته یې کتل ویې ویل سوچه سره زر دي سیکه مې را واخیسته بلې خوا ته یې د پخواني یونان په سبت جوړه شوې ودانۍ کیندل شوې وه ومې ویل مجبور یو بعض به یو ځل بیا را غواړو قدم شا په حیرانۍ راته کتل ومې ویل بعض ویل چې له بوتانو ډکه سمڅه یې موندلې ده پوهېږې پلار مې د لندن په ملي موزیم کې کار کاوه هغه وخت ماشوم و کله کله به یې موزیم ته ورسره بیوله 
د نایاب او تاریخی آثارو په اړه به اوږدې خبرې راته کولې په مکتب او پانتون کې مې هم تر ټولو ډېرې نمرې په تاریخ کې وړې دا ډول ځایونه به څه نه دي قدم شا وټوخل یو دم مې وویل واه مقه له لاوډ سپیکر لرې کېنه یو وټوخي د نږدې غر کړی و غرمه مو په دوو نفرو د پسه سلامت ورونو خوړ ماسپخین د نږدې غره سر ته وختو شاوخوا مې وکتل په شنو ونو کې سره غونډۍ نه ښکارېده پر یوې ړنګې شوې وچې ونې کېناستو قدم شا ته مې وکتل ومې ویل سبا ته به ډېر مېلمانه ولرو قدم شا په حیرانۍ راته کتل ومې خندل کوچیان دي د جامور په سترګو سم نه ویني د بل میږې شیدې نه کوي د یوه پر عمل یوه مخته دی او قدم شا وویل نو څه ځواب ورته لرې ومې ویل اسانه ده بس د خپلو خبرو په پای کې به یو د خو ټکی ور اضافه کوم سهار د کوچیانو سلامت کاروان راغی چینی ته نږدې درې اوښې څلور آسان اته خرې او دوه کچرې ودرېدې د لاوډ سپیکر کې راماتو ته ضرورت نه و پوهېدم چې ناري نه به په کېږدیو کې د بغدادي پیر کرامات یاد کړي وي واړه زاړه ښځې او ناري نه له قدم شا سره پورته را وختل تر نیم ساعت ډېر وخت یوازې زما د لاسونو په ښکلولو تېر شو ټول کېناستل خړې پړې له چاودو ډکې څېرې یې درلودې د هر یوه د جامو اصلي رنګونه ډېر وخت او ډېرو اوبو وړي ول په څېرو کې یې وېره ښکارېدله د خپلو کراماتو په اړه مې اوږدې خبرې وکړې ومې ویل چې په حبشه کې مې د مورزا د ړون سترګې بنا کړې په بخارا کې مې یو ګونګی په خبرو راوست په کوی قاف کې مې په پښو شل پیرای په پښو ودراوه کوچیانو تو بی ایستې اوږدې خبرې مې وکړې یوازې له خپلو کراماتو غږېدم خو د خبرو په پای کې مې د خو ټکی را واېست ومې ویل چې زما دم او تاویز په هغو کسانو تاثیر نه کوي چې بې ایمانه وي لومړی مې یوه زړه ښځه را وپوښته ښځې په خواره خوله وویل چې سترګې سم کار نه کوي هر څه تک تور ورته ښکاري د هغې پر سترګو مې ګوتې کېښودې شونډې مې وخوځېدې چوف مې کړل ښځې سترګې خلاصې کړې د غار خولې ته یې وکتل یو دم یې په خوشحالۍ وویل سترګې مې سمې شوې باور وکړئ د غار په خوله کې مې یو کربوړی ولید منډه یې واخیسته په زړه کې را تېره شوه هوښیارۍ په دې خلکو کې به یوه بېمانه ښځه څنګه ژوند کوي ښځې یوه ماشوم ته لاس ورکړ په شکرونو شکرونو له غاره ووته بیا یې یو او یا اتیا کلن مرزاده شل بوډا په څادر کې راته راوړ له دم نه وروسته یې ناره کړه وې ویل چې پښې ژوندۍ شوې بوډا د ولاړېدو هڅه وکړه خو بېرته ولوېد رنګ یې د بېمانۍ د ټاپې له ویرې تک سپین واوښت ومې خندل <تصفح> دومره ژر هم نه بس یو څو سخت نه درته لیکم شپږ میاشتې وروسته به په خپلو پښو ګرځي خو پوهېدم چې تر شپږو میاشتو ډېر ژوند نه شي کولی بوډا یې بېرته په څادر کې لاندې چینې ته یووړ دا د ناروغیو علاج اسانه و سردردي تبې جلدي ناروغیو ته مې مختلفې دواوې درلودې شېبه وروسته یوازې هغه ناري نه پاتې ول چې خپل مشکلات یې د نورو تر مخې نه شوی ویلی ټول مې د باندې وایستل بیا مې یو یو را وغوښت لومړي کوچي اولاد غوښت اول مې په خبرو راوست بیا مې دم پرې چوف کړ ورته ومې ویل چې په غېږ کې دې یو ګلاله ماشوم وینم تورې غټې سترګې لري له خندا شین دی د کوچي رنګ تازه شو خو دوه همې خبرې مې د هغه په خړو شونډو غزېدلې مسکا بېرته سره ور ټوله کړه خو مې پکې راوایسته ومې ویل خو یو شرط لري په رڼا ورځ به په کېږدۍ کې له خپلې ښځې سره پرې وځي کوچی ولاړ شو ټنډه یې تروه وه پوهېدم چې له ذهني کشمکش سره مخامخ دی 
لیوازی نی یوی کیک د اسخه د پلار مور ورونو خیاندو ری رو استل او بیا پرنا ورز لخپل خزی سره پری وتل بنده یی بولا بیا د اتو لونو پلار راته کی ناست یو دم یو وشل بس لبغدادی پیره یو زی وخت لنده می ور یاد کړه چې یو نه غبرګ زمانې په نصیب کې دی خود و کال او رستا چاس پینه ولا ما په دې غره کې دومره ډیر وخت نه تیرا و کوچی شکر نه است مل کوچی توار ورغه پر می لیوا مختب لنډ می په هوا چې ډنده کې پیره بلې و پوې کړي خدای دې هم یو غټ خدر سپی و ساتي بل کوچی ته خوب نه ورته لچوف رسته می ورته ویل چه پر دری شوارو زبا خپل استرگی لطلو پرتا پتی نیسی بیا یو هده ور خیرن چوان راتا که ناست تر دیر ای خبری نکوالی یو آجز مکی تایی کتل مجبور می کرد نمی آتا گل و پشر می دلی غگی راتا ویل چه پر یوی کلیوال انجلی میانده بخنده می ورتا ویل چه یاری پا پتا نکی گی د بغدادی پیر کرامات به حل در و رسیگی چه جلی تسپین خبر و کدی بس جلی لتا پرتا بل ناری نو رور و کدی نور کسان را خلد هر یو تا مثل پا سلو که داد ورکا و خوی او داس شرط با می هم ور سر تاڑا چه پورا کوالی لوسا و تل خبر و خوب دی که می زینه ساد شرطو نهو میاد کرل د کلی لگو در دو او بوز خل پا کلی وال ملاب سی دری ورزی پینزا وقت المنز دا کلی دا خان یا ملک لکورا دا توت پاستی راودل پا هر شرط که می زکا کلی یادا و چه دا کچیان با کلیو تطلل او حل تبای ضرور دا بغدادی پیر کرامات یادا ول دا منا و کرامات ترماز دیگر تاو دا ول کل چی کچیان لادل نو دا چینه ترچنگ دا شکرانه دری سرلی اتا تکی توری چرگی پا دسمال که تللی ها گئی او یو پا سپاتی شو بس قدم شاتا خدای ورکڑا بیگات ایدوی چاق چرگی اور تونی ولی سهاریه په یو عزیزان پینځه هګی وخړي اته بجې د باندې ووتم د پسه یو عزی یو په خبره تو سرلی نه ښکاري ده قدم شاته مې ورغه کړ دواړه په بیړه لاندې ښکته شو د وینو تر څنګ مو د لیوانو پلونه ولیدل شاوخوا مې وکتل هیڅوک نه و لومړی مو رون لرې وړ بیا په ورکو سرلیو پسې وګرځېدو یو سرلی مو لټی ټونه را کوس کړ د پاتې دو درک نه معلومه ده درې ورځې تیرې شوې نه مو کلی وال ولید او نه هم کوچای په درېمه ورځ یو له عمره پوخ کوچای له ګډ اوښ سره راغی له تاویز او د اوښ د پښې له تړلو وروسته مې ورته وویل چې په درې ورځو کې مې یو کوچای هم ونلی کوچی لنډه را یاده کړه چې دا تا ګل په فاتې ناست و ومې ویل ولی اغا خروغ جور تکڑا زوان و کچی سوڑ سویلائی وائیست نا پوئی گم اتا گل شرم نا کاؤ پو ست سڑائی و خو خلق وائی چه پو گودر کی یوی زائن جلائی تا وار لوار دمین خبر کڑی و بس جلائی کور تا منڈا خیستی و ارونای خبر کڑی ول اتا گلی پو بلچو مڑ کر دو کچی لتا گروستا قدم شا پر او گلاس را کی خود پملند یو ویل دے تو آئی دا بغدادی پیر کراما سوزان دا ٹیلیفون پر زنگ جٹ کاؤ خڑا کی ناستا موری پا وچہ کے ولاڑا با للی ری یہ لا سنور تا خوزا والا سوزان پاروگان و حل شیبا و رستا ساحل تا و رسیده دا پلار خوشالا غگی واوری دا نیکا یاد اختونو دیر مصروف کردی ویل والا خوانتری واخلا باوریم پر غورنی که بدی افتخار و کردی افتخار طول کورنه ای پر هوار شوی فرش که ناستا کباب خوانده ور و پاتی و رز پچکر تیرش و 
مازدیگر یې سره راټوله خیمه کشتۍ فرش د موټر پر سر وتړل شپه یې د یوه شنه غره په لمنه کې یوه لوی مېلمستون ته وروړه مېلمستون له ټوریستانو ډک و چا سندرې ویلې چا نه څا کوله ځینو ژېړو قوي ګروپونو ته والی بال کاوه سوزان کانټین ته ودرېده برګر انرژي او یو بوتلو به یې واخیستل لیرې لاړه په ګوښه ځای کې پر اوږده څوکۍ کېناسته کتابچه یې راواخیسته په پورته ولاړ ګروپ کې دومره زور و چې د خپل غورنی که خط په اسانۍ ولولي ډیویډ جونز څو میاشتې وروسته تاریخ لیکلی و خبره د ملک زونډي د مېلمنو تر کوټې راورسېده په ټول کلي کې تر دې بله ښکلې او سوتره کوټه نشته دا اوږده کوټه د چار تراشو له لرګي جوړې وړې کړکۍ لري پر توشکو پاستلیم سي پراته دي غولی لیکې لیکې ګلمان نیولی دی خو دې کوټې ته راتګ خپله کیسه لري غره ته د کوچیانو نور قومونه هم رامات شول بس خوله به مې له ډېرو چوف کولو ستړې شوه خو تر دې دمه مې لا د امان الله خان پر پاچاهي کار نه درلود ما ته په ځایي خلکو کې د مریدانو پیدا کول هم مهم ول کله کله به یو کلیوال هم راغی له دوی سره مې ډېره خواري ایسته د کراماتو وار نه کېده خو دا عادي کلیوال و خبرو یې پر نورو دومره تاثیر نه درلود فکر مې وکړ که مې د خان ملک او قومي مشر باور خپل کړی وای نو ولس خپله را نږدې کېده ځینې کلیوال مې را وغږول څلورو کسانو پر پراخه سیمه باداري چلوله خو دا مغروره او بانفوزه کسان باید تر بغدادي پیره په خپلو پښو راغلي وای لومړی مې د حاجي پاینده خان په باره کې ځینې کسان وغږول پاینده خان زړور سړی و دوه ویشت لوی او واړه کلي یې تر امر لاندې ول زنغوزه یو ډک غرونه یې درلودل د کلیوالو په خبرو کې مې د دې سړي کمزورۍ ټکی ونه موند خو اخر د یوه لیونهاله کلیوال له خولې روغه خبره راووته او یا کلن پاینده خان یوازې یوه میاشت مخکې څلورمه ښځه کړې وه خو اوس په مهمان خانه کې ویده ده او یا کلن بوډا څلور ښځې کور ته به نو ولې ورته له کلیواله مې وپوښتل دا سړی خط لوستی شي وې ویل نه پوهېږم خو یو ځل یې په یوه ختم کې سیپارا مخ ته نیولې وه کوچنی کاغذ مې راواخیست یوازې یوه جمله مې ولیکله یو ځل بغدادي پیر ته راشه پاتې عمر د کور په کوټو کې تېر کړه کلیوال ته مې دوې خبرې وکړې لومړی دا کاغذ به سیده تر حاجي پاینده خانه ور رسوې دوهم کومې خبرې چې د ده پاینده خان په اړه ما ته وکړې پاینده خان به بوی هم نه ترې وړي که نړنده که یې پیرای درلېږم له اولادونو سره به دې شنه لمبه کړي د غار تیارې برخې ته لاړم د جنسي قوې د ډېرې دو دوې غټې ګولۍ مې وټکولې سپین پوډر ترې جوړ شول په دوهمه ورځ له چینې سره درې آسونه ودرېدل دوه ټوپکوال لاندې پر تیګو کېناستل درېیم پورته را وخوت د ډنګر بوډا خریلې ږیره رسېدلې وه تک سپین خیرن ډبل بریتونه یې پر شونډو پراته ول یوه لوېشت کم سورۍ ټټر یې د توپانچې د مرمیو په پلن کاش کې پټ و ومې خندل <تصفح> حاجي پاینده خانه ایله په ایله چې د غریبانو پښتنې ته راغلې سړي په حیرانۍ وویل له کومه پوه شوې چې زه حاجي پاینده خان یم راغی زما پر لاسونو یې شونډې کېښودې ومې خندل د چا چې پیریان تابې وي په دې هم پوهېږي چې د څلورو ښځو خاوند ولې په مهمان خانه کې شپې تېروي د بوډا خړ غومبوري سره شول تر لاس مې ونیو تر څنګ مې کېناوه خو لا هم ځمکې ته کتل ومې ویل د کور والو دې ډېر درته وویل چې او یا کلن سړی یې له څلورمې ښځې تېر شه خو تا نه منله یو دم یې راته وکتل خوله یې جینګه کړه ای په خدای تا ته خو په رښتیا هم پټې معلومې دي په زړه کې را تېره شوه ای ساده ګله پټې نه دي حتما به یو چا درته ویلي وي چې وروره پلاره یا نیکه او یا کلن سړی یې 
په ځان کې د یو پاو غوړ نه دی پاتې څلورمه ښځه څه کوي یو دم مې وخندل خو زړه دې ځوان دی وی خندل په خوله کې یوازې دوه درې چینجن غاښونه پاتې ول بېرته یې کڅوړنې سترګې له اوښکو ډکې شوې سر یې وځړې ومې ویل غم مه کوه بغدادي پیر به دې د کور کوټو ته بوځي نېغ یې راته وکتل په سترګو کې یې ځلا پرته وه له جیبه مې یو کوچنی کاغذي پاکټ راوایست ومې ویل په دې کې د کوی قاف د سپینو ګلانو شیره راټوله شوې ده یو نسوار نن شپه وخوره بل هم بل شپې ته وساته بوډا په شرمېدلې غږ وویل کار به ورکي ومې خندل بغدادي پیر خام خبره نه کوي بوډا په خوشحالۍ د باندې ووت ما یې تر درې ورځو د بیا راتګ تمه نه درلوده خو بوډا په دوهمه ورځ بېرته راغی دا ځل یوازې و ګیره یې پاکه خریلې وه ډبلو بریتونو ته یې تک تور رنګ ورکړی و وار له واره مې پر لاسونو را پرې وه په سخته مې خپل لاسونه ترې ټول کړل بوډا یوه خبره کوله یا پیره د خدای روی ومنه په مریدي مې ونیسه ما به نو څه پکې ویل مرید مې کړ سترګې یې وځلې دي بیا یې زما ښی لاس د مچولو لپاره ور کش کړ مخامخ راته کېناست په شرمېدلې غږ یې وویل سپینې شیرې کار وکړ ومې خندل د بوډا سر وځړې په غږ کې یې له شرم سره لړزه پرته وه یا پیر ګله له تا به یې څه پټوه سپین محمد دینه به درته وکړم داسې شوم چې بس نو سم نوی ځوان را نه جوړ شو ومې ویل له ما څه پټولی نه شې غلی شوم یو دم یې راته وکتل د خواست په ژبه یې ویل خیر دی قربان دې شم د سپینو ګلانو یو څه نوره شیره به نه کې راته را پیدا ومې ویل اوس ته نه شم درته ویلی د تندي ګونځي یې لا پسې ژورې شوې مه مینه او میده کوه تا ته څه سخته ده ومې ویل خطر لري یو دم په احساساتو راغی څه خطر لس شل دیرش هر څومره ځوانان چې غواړې له ټوپکو سره یې درته راوله یا ماته د کوی کاف لاره را وښایه ومې خندل د ټوپکو خبره نه ده پوهېږې د دې ګلانو پر سیمه کاپیر پیریان پاچاهي کوي وړه خبره نه ده کاپیر پیریان خدای که موین از مکی تا هم پری د جوند په داستان که د ادبی خپرونی درنو مینوالو د ناول دا برخه هم په هم دی زای پای تا ورسیده دا چه لدی و رستا با نور سپی کیگی او پا ناول که با سپی خیرام انستا کیگی او بغدادی پیر با لا نور کم کرامات دا دی سیم ساده خلکو تا اوڑاندی کیوی دا حاق چدی چه پراتلون کو او نورو برخو کی بای باورو نور دخ پروانی وقت پایتا ورسید اللا ممل خوخ و خوشالو سید